strecken idag. Vad är motiverad? Det var ju ja, bara som startskott tycker jag man ska se det som att frågan är nu det att, att regeringen ska givetvis dra tillbaka sina åtgärder och sen ska man inte heller gå med på att med andra termer göra samma greja det här 5 sänkning av löner. Det är helt samma om man talar om semesterersättning eller förlängd arbetstid. Det här med att sänka löner 5 så det går helt enkelt inte. De man vill ha riktiga förhandlingar om att hur öka produktiviteten 5 procent så det är säkert något som passar alla och hela tiden passar alla. Nu är viktigt att det här var bara ett starkt start skott för en mycket större proteströrelse som fortsätter tills Sipila drar tillbaka det här och sväljer sina kåniga förslag. Den här proteströrelsen när den fortsätter så den måste ju också börja kritisera det att liksom hela den ekonomiska analysen bakom äh, det här, de här regeringens tilltag är felaktig eller att det är inte liksom de sakerna som man gör nu eller som man, man det här äh, säger att ska förbättra på något vis produktiviteten så kommer inte att göra det och det finns också flera liksom, ekonomister i Finland som, som också bestyrkar det att det här är inte någonting som kommer att leda till mer arbetsplatser eller kommer att äh, leda till mer investeringar i Finland, kanske tvärtom. Så där typ 90 procent av akade, akademisk ekonomiforskning så håller ju inte med mm. om den här regeringens ekonomipolitiska linjedragning och tycker att den är direkt skadlig och, och därför så det baserar sig inte på något annat. Sipila kör med samma godtyckliga linje som SKH föreslog 1993. Det är nu bara en siffra man kastar fram någonstans ifrån. Och kanske det var något gammalt fint pressmedel när han hittade av SKH som tänkte att nu kör jag med samma sak eller vad det var. Men att någon liksom bakgrund eller analys så finns ju inte det här. Nej, och också så, någonting som jag tycker att man har hört ganska mycket är det att liksom när man planerar den här regeringen och har liksom funderat på vilka tilltag man ska då ty till så har man inte tagit så mycket det här, tagit emot kanske åsikter eller liksom förhandla på det stället, alltså inte bara förhandla med arbetsmarknadspartner men överlag lag med liksom experter um, om de här, det ser man både i de här förslagen men det ser man också i förslagen som gäller invandring uh, som nu också sägs vara grundlagsvidriga, det tror jag också själv på men uh, det här att det, det finns liksom inte så mycket dialog med till exempel forskning eller med, med det här statistik när det gäller regeringens förslag. Ja, vad tror ni händer då ifall, ifall regeringen inte drar tillbaka sina åtgärder? Uh, tror ni att, att uh, det finska folket orkar protestera eller, eller blir det bara så att, att man så, så, så att säga lägger sig ner och, och accepterar? No, det är ganska klart tycker jag att det, det går mot en betydligt kraftigare strejk proteströrelse ifall regeringen inte inser sitt eget bästa och också Finlands bästa och arbetstagarnas bästa och så vidare. Frågan är då en linjedragning att vill man hålla pamparna på finns näringsliv nöjda eller vill man göra något som eventuellt på sikt kan förbättra Finlands ekonomi och människorna som bor i Finlands de möjligheter till ett, ett bra arbetsliv och det är där man drar den här linjen att, att om andra möjligheter är det då att de packar Backe och tona ner sin proteströrelse så då, då har vi nog ett riktigt kraftigt uh, problem inom finska vänstern och inom, arbets, eller inom fackföreningsrörelsen. Nu så kan man inte backa ner tvärtom, nu är det viktigt att man eskalerar det här. Sipila har ju redan ätit ett, ett, upp sina ord flera gånger i ett mer tid och så vidare. Han, han talar strunt ganska ofta grejer som inte håller. Han drar tillbaka sina egna liksom, ultimatum. Och nu är det dags då att pressa när regeringen har visat svaghet. Och det här är ju faktiskt nu, det här är inte den första demonstrationen efter, efter valet. Det är inte den första demonstrationen efter att regeringens program blev presenterat. Så nu tycker jag att det har hållit ganska bra i sig också. Både under sommaren som sägs vara en ganska så här politisk tom tid. Och så vidare. Att det, det har liksom varit många olika teman som har varit på agendan som har samlat tusentals människor gång på gång till demonstration. Så jag tror nog att om det inte händer någonting äh, det här, no, någon slags förnyelse eller någonting liksom, någon slags kompromiss då. Men det är också det som jag är lite rädd för. Äh, att det kommer att hända att kanske liksom, folk är mer villiga att acceptera till exempel en kompromiss som gäller äh, de här semesteravsättningarna. Och då ser man det som att regeringen har gett någonting fast det var kanske det man tänkte ursprungligen också. Att om man hotar med något stort och drar tillbaka lite så är folk nöjda med det som man tänkte spara på egentligen från början också. Men så får vi se vad som händer ifall någon slags sån här kompromiss äh, får till stånd. Men om det inte gör så tror jag nog att liksom, de fin- finländarna kommer nog att orka hålla på med protesterna. Och nu är vi här i Portania på Helsingfors universitet där. 
där Angry Students har en sitt protestanåtslag. Uh, Vad va är det som händer här nu? No, den här regeringen som försöker ju köra ner helt enkelt allting av universiteten göra. göra. Det är omöjligt för en vettig vetenskapspolitik, för en vettig uh, forskning i Finland att ske. Och det här på sitt skadar också ekonomin ännu mer än de här nedskärningarna. För att ens tala om det att, att det kör ner, eller kör ner utbildningssystemet i Finland ökar ojämlikhet inom, inom högre utbildning. Och, och jag tänker att det är att skjuta sig själv i, i benen och ansiktet samtidigt. Ja, alltså det största hållbarhetsunderskottet som vi har är ju det som vi får till stånd när vi sparar på utbildning. Uh, när vi sparar på unga människor och när vi inte tar tag i klimatkrisen. Och det är precis det, de felen som, det här, som regeringen håller på att göra just nu. Och den här, jag vet inte att det här, den här stora protesten som är nu här idag, så hur länge den har planerat så att säga. Men, uh, det här, men nu har det ju varit, den här rörelsen har varit igång redan innan Helsingfors universitet meddelar att man kommer att uh, det här ha samarbetsförhandlingar och att man kommer att låta 1200 personer gå av en ungefär 8000 som är anställda av universitetet. Det är en otroligt stor mängd av dem som jobbar vid Helsingfors universitet så det tror jag nog att ha liksom fått ganska många säkert att delta också nu i den här proteströrelsen som vi ser här idag.